அன்புக்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் நம் ஆண்டு உலகின் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற திருப்பெயரால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்களுக்கு அமைதி உண்டாக்குக அன்பிற்குரியவர்களே கடந்த பதிவிலே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய திருவுடல் திருரத்தம் இந்த உன்னதமான திருப்பழியை குறித்து இறை வார்த்தையின் அடிப்படையில் என்ன நடந்தது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் தியானித்தோம் அதை விட இறை வார்த்தையை விட இன்றொன்று காட்சி அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை விவிலியத்தில் கூறப்படாத அற்புதமான நிகழ்ச்சியை இன்று நான் உங்களோடு இந்த பதிவில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் நம் ஆண்டவர் இன்றும் நம்மோடு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே திருவிபிளி மட்டும் போதும் என்று கூறுபவர்கள் மிகவும் குறைவான அறிவையே பெற்றிருக்கிறார்கள் என நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் காட்சி மூலமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இறுதி நாட்களில் யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் உங்களுடைய முதியவர்களும் இளைஞர்களும் காட்சிகளையும் கனவுகளையும் காண்பார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த காட்சிகள் கனவுகள் நாம் நம்ப வேண்டும் இல்லை இல்லை இதெல்லாம் திருவிழத்தில் எழுதவில்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு மடமையான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது ஆகவே திருப்பலியில் என்ன நடக்கிறது என்று அன்னை மறியாள் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கேத்தலினா ரிவாஸ் என்ற ஒரு பெண்மணிக்கு இதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் சகோதரி கத்தலினா ரிவாஸ் மெக்சிகோவில் உள்ள மெரிடா என்ற நகரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம் அன்னை மரியாள் மற்றும் வானத்தூதர்கள் காட்சிகளை அவர் கண்டதாகவும் திருப்பலியின் மேன்மையை குறித்து அவர்களோடு ஆண்டவரும் அன்னை மரியாளும் அவர்களுக்கு செய்தி சொன்னதாகவும் கூறுகிறார் இந்த செய்தி உண்மைதான் இவர் கூறியவற்றை நீங்கள் அச்சிற்று வெளியிடலாம் என ஆயர் ரெனே பெர்னாண்டஸ் அப்பாசா என்பவர் இதற்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கின்றார் திருப்பலியில் என்ன நடக்கிறது திருப்பலி என்பது என்ன அதில் நாம் எவ்வாறு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் இந்த உன்னதமான வெளிப்பாட்டை இறைவன் அவருக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் சகோதரர் டேனியல் காகானோர் ஓ எம்ஐ சபையைச் சேர்ந்தவர் எழுதின புத்தகத்தில் இருந்து இந்த திருக்காட்சியானது நமக்கு கிடைக்கிறது இன்டர்நெட்டில் இப்பொழுது இருக்கிற எனது தம்பி தங்கைகள் வாலிப சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் டெஸ்டமினி ஆஃப் கேத்தலினா ரிபாஸ் இளே மிஷினரி அவங்க ஆக நீங்கள் இவ்வாறு டைப் செய்தால் இந்த ஒரு காட்சியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் படித்து பயன்பெறுங்கள் மற்றவருக்கு அதை அறிவியுங்கள் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு புதிய திருத்துது பணி இந்த பவர் ஆஃப் கார்டு யூடியூப் சேனலில் மிகவும் அருமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புதிய திருத்துது பணி இதை காலம் சூழல் நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதை நாம் பயன்படுத்துவோம் திருப்பலி என்பது அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார்கள் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் மற்றும் இறப்பை நினைவு கூறுகின்றது ஒன்றாகும் என்று சொல்லுகிறார் திருப்பலி என்பது கல்வாரி பலியினுடைய தொடர்ச்சி அங்கு கல்வாரியில் இயேசு ரத்தம் சிந்தினார் அது வெளிப்படையாக தெரிந்தது ஆனால் இங்கு அதே பழி நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆனால் ரத்தம் சிந்ததல் நம் கண்களுக்கு புலப்படுவது இல்லை அவருடைய ரத்தமாக நமக்கு பருக கொடுக்கிறார் அது இங்கு நடக்கிறது என்று சொல்லுகின்றார் இது சாதாரண மக்கள் கூடுகின்ற ஒரு ஜப கூட்டத்தை போன்றது அல்ல என்பதை இங்கு சுட்டி காட்டுகின்றார் அதுபோக இது ஒரு சமூக கூடலும் அல்ல ஒரு சோசியல் கேதரிங் கிடையாது அங்கிருந்து கரா மரா என்று கத்துவதோ அல்லது கூச்சல் குமாளம் போடுவதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேதரிங் இல்லை அது ஒரு சமூக கூடல் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இப்போ இங்கு நடப்பது என்ன ஒரு வலியை நிறைவேற்றுபவர் எவ்வாறு தயாரிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதும் ஒரு இறப்பை தியானிக்கின்றவர் எவ்வாறு அமைதியாக தியானிக்கின்றார் என்பதும் அதே வேளையில் இறைவனை உள்ளத்தில் பெறுகின்ற பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று அன்னை மரியால் சொல்லுகின்றார் ஆகவே திருப்பலி தயாரிப்பில் திருச்சபமாலையும் ஒப்புரவு அருட்சாதனமும் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அது மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் ஆண்டவருடைய பிறப்பு முன்னறிவிப்பு பெருவிழா அந்த பெருவிழாவை கொண்டாடுவதற்கு தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சகோதரி கத்தலினா அவர்களும் முந்தின நாளே பாவ அறிக்கை செய்து ஒப்புரவு அருட்சாதனம் பெற்று திருப்பலிக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் 
அடுத்த நாள் திருப்பலிக்கு சற்று தாமதமாக வருகிறார் வருகின்ற பொழுது ஏற்கனவே ஆயர் அந்த திருப்பலியை நிறைவேற்றுகின்றார் மற்ற குருக்களும் இருக்கிறார்கள் சாக்கரஸ்டியிலிருந்து திருப்பவணி ஆரம்பித்து விடுகிறது திரு பழிப்பீடத்தை நோக்கி வந்த பவனி ஆரம்பித்து விடுகிறது வருகை பாடல் ஆலய நுழைவு வருகை பாடல் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று மறை உண்மைகளை இங்கு சுட்டி காட்டுகிறார் மரியா திருப்பலி என்பது இந்த மூன்று மறை நிகழ்வுகள் உள்ளடக்கிய மூன்று உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் ஒன்று பலியை நிறைவேற்றுபவருடைய தயாரிப்பு ஒரு பலி கொடுக்க செல்கிறோம் என்றால் ஈசாக்கு ஆபிரகாம் அவருடைய மகன் ஈசாக்கை பள்ளி கொடுப்பதற்காக தயாரிப்போடு அவர் சென்றார் இன்னும் ஆண்டவருக்கு பழி நிறைவேற்றுவதற்காக மோசை வழியாக ஆரோன் எவ்வளவு தன்னை தயாரித்துக் கொண்டார் ஆரோனுக்கு பிறகு வந்த குருக்கள் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துவதற்கு முன்பதாக எவ்வளவு தயாரிப்போடு அவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த ஆண்டவருடைய பேழையை தூக்கி சென்ற குருக்கள் எவ்வளவு தூய்மையோடு தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டார்கள் இதெல்லாம் நாம் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே திருப்பலியை நிறைவேற்றுபவர் குருக்கள் மட்டுமல்ல அவரோடு சேர்ந்து இறை மக்களும் தான் இந்த பலியை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே தான் நாம் சொல்லுகிறோம் சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பழியை ஆண்டவருக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் என்று நாம் ஜெபிக்கின்றோம் என்றால் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடிய பழி ஆக எல்லோரும் ஒரு தயாரிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று மரியால் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது ஒரு இறப்பை தியானிக்கின்றவரின் அமைதி இறந்த வீட்டிற்கு நாம் செல்கிறோம் துக்கம் விசாரிக்க போகிறோம் அங்கே ஒரு அமைதி இருக்கிறது ஒரு ஒரு உள்ளத்தில் உடைய ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு துயரம் ஆழ்ந்த ஒரு ஒரு அனுதாபம் ஒரு இரங்கல் அங்கு இருக்கிறது அது அங்கு அமைதியாக இருந்த இந்த திருப்பழியை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கு இயேசு கிறிஸ்து இறக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து இறந்தார் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் தியானிக்கின்றோம் அதே வழி நாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆகவே தான் அங்கு இறந்தவர்களின் அமைதி என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவதாக நம் ஆண்டவர் இறைவனை உள்ளத்தில் நாம் பெறக்கூடிய மகிழ்ச்சி இங்கு மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது ஏனென்றால் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உடலை நாம் உண்ணுகின்றோம் அப்போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதம் அந்த மூன்றாவது உணர்வு இங்கு அன்னை மரியால் சொட்டி சொ சொல்லுகின்றார் இதையெல்லாம் திருப்பள்ளி ஆரம்பமாகிறது பாடல் குழுவினரோடு அன்னை மரியாலும் சேர்ந்து பாடுகிறார் வான தூதர்களுடைய கூட்டம் அங்கு இருக்கிறது வான தூதர்களும் கூட பாடல் குழுவினரோடு சேர்ந்து பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது நம் கண்களுக்கு புலப்படுவது இல்லை யாருக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறாரோ அவர்கள் வெளிப்படுத்தினதுனாலே நாம் இதை பார்த்து பார்க்கின்றோம் மரியால் சொல்லுகிறார்கள் கவனத்தோடு நீ பார் எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு கீதம் இந்த வானக தூதர்களுடைய கீதம் அப்படியாக இருக்கிறது அந்த மரியாலுடைய குரலும் கூட மிகவும் இனிமையாக அந்த திருப்பலியில் பாடப்படுகிறது இதை அன்னை மரியா சொல்லுகிறார் மனித குலத்தை காப்பதற்காக இங்கு என்ன நடக்கிறது என்று நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் இதை நீ அறிவித்து என் மக்களை தயார் செய் இந்த திருப்பலியில் மக்கள் எவ்வாறு தயாரிப்போடு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு நீ எச்சரிக்கைப்படுத்து என்ற ஒரு செய்தியை என்னை மரியா இங்கு கொடுக்கிறார் பாவ மன்னிப்பு வழிபாடு நடைபெறுகிறது அன்னை மரியால் சொன்னார் மனத்தின் ஆழத்திலிருந்து உணர்ந்து பாவங்களை அறிக்கை செய்து நீ மன்னிப்பு கோரு நீ செய்த பாவங்களெல்லாம் எண்ணி பார்த்து வருத்தப்படு என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுதுதான் கத்தலி நாவுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அவர் நேற்றைய தினத்தில் தான் பாவ அறிக்கை செய்து ஒப்புரவு அருள் சாதனத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார் ஆகவே அவர் பெரிய அளவில் பாவம் செய்யவில்லை என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது உடனே அன்னை அவர் சொன்னார் உன் மனதில் நீ பாரு எண்ணுவது ஏன் உனக்குள் பாவம் நிறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார் எப்படி என்றால் நீ காலையில் எழுந்து திருப்பலிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக உன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் உன்னிடத்தில் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்ல நீ அவருக்கு தகுந்த விதத்தில் பதிலளிக்காமல் எரிச்சலோடு அவருக்கு அவருடைய மனதை நீ புண்படுத்தி வந்தார் இது ஆண்டவருக்கு வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறது என்று சொன்னார் அதே போன்று நீ கார் ஓட்டி வருகின்ற பொழுது உனது அந்த டிராக் பாதையிலே மற்றொரு வண்டி வந்தது அது ஒரு பெரிய வண்டி ஆகவே நீர் அவர் மீது எரிச்சல் அடைந்து அவரை உன் உள்ளத்தில் திட்டினாய் இது ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியம் அல்ல நீ திருப்பலிக்கு வருகின்ற பொழுது நீ ஆண்டவரோடு ஜபத்தில் தியானித்து கொண்டு நீ வர வேண்டும் நீ முன்னதாகவே எழுந்து நீ திருப்பலிக்கு நேரத்திற்காக வர வேண்டும் ஆனால் இப்படி அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் உன்னுடைய பாதையில் வந்த பொழுது திட்டியது குற்றம் அல்லவா என்று அவருக்கு நினைப்பூட்டினார் அப்பொழுது கத்தியனிடமால் சொன்னால் 
கத்திலி நான் சொன்னால் அம்மா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இது போன்ற பாவங்கள் நிறையாகவே என் மனதிற்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னார் ஆகவே நீ இதற்கெல்லாம் சேர்த்து வெக்கமும் நீ வருத்தமும் நான் அடைகிறேன் என்று கத்திலினா சொன்னார் அன்னை மரியால் சொன்னால் நீ ஆலயத்திற்கு முன்பதாகவே வந்து திருப்பளி துவங்குவதற்கு முன்பதாகவே நீ அமர்ந்து தூய ஆவியாரிடத்தில் நீ ஜெபிக்க வேண்டும் தூய ஆவியார் நம்மை தயாரிக்கின்றார் முழுமையாக ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள செய்கின்றார் இந்த தூய ஆவியாரிடம் நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் திருப்பளிக்கு முன்பதாகவே நம்முடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்து விடும்படி நாம் செபிக்க வேண்டும் இந்த திருப்பளியில் பராக்குகளுக்கு இடம் தராமல் மனதை ஒருமணப்படுத்தி இந்த தூய பழியில் இணைய நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் தயாரிப்பு என்று அன்னை மரியாதை சொல்லுகிறார் கடைசி நேரத்தில் ஓடி வந்து மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதை போல திருமண நிகழ்ச்சி அல்லது வேறு ஏதாவது நிகழ்ச்சியில் கடைசி நேரத்தில் ஓடி வந்து கலந்து கொள்வதை போல அல்ல திருப்பளி முன்னதாகவே நம்மை தயாரிக்க வேண்டும் தூய ஆவியாறு கடத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுதுதான் எவ்வளவு பாவி என்பதை கத்திலினா அவர் உணர்ந்து கொள்ளுகிறார் நம்முடைய சிந்தையிலும் நம்முடைய சொல்லிலும் நம்முடைய செயல்களிலும் நாம் செய்த செய்ய தவறிய நன்மைகள் செய்து கொண்டிருக்கிற தீமைகள் இவை எல்லாமே நம் மனதில் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது ஆகவே இந்த நேரத்தில் இந்த பாவ அறிக்கை நேரத்தில் அந்த பாவங்களை எல்லாம் நினைத்து நாம் செபிக்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று அன்னை மரியால் கூறினார் கத்தலின்னம்மா உணர்ந்து கொண்டாள் அடுத்து உன்னதங்களிலே கீதம் பாட ஆரம்பிக்கிறது அன்று ஒரு திருவிழாவாக இருந்ததினாலே உன்னதங்களிலே கீதம் பாடுகிறார்கள் அப்பொழுது காட்சி மறைக்கப்படுகிறது வானம் திறக்கப்படக்கூடிய காட்சி கத்திலினம்மா காண்கின்றார் வானம் திறக்கப்பட்டது வான தூதர்களுடைய கூட்டம் தூரத்தில் ஏராளமான ஒரு கூட்டமாக தெரிகிறது அது ஒளி நிறைந்த ஒரு இடமாக இருக்கிறது அங்கு ஆண்டவருடைய அரியணை காணப்பட்டது ஆண்டவருடைய அரியணையில் தந்தையாகி இறைவனுடைய அரியணை அங்கு இருக்கிறது அதை சுற்றிலும் மாணவர்களுடைய கூட்டம் அந்த கூட்டத்தினரோடு சேர்ந்து அப்பொழுது பாடப்பட்ட வானோருடைய கீதம் அந்த ஆலயம் முழுவதும் இறை பிரசன்னத்தை நிரப்புகின்றது மூவொரு இறைவனை அனைவரும் வாழ்த்தி பாடக்கூடிய அந்த பாடலோடு உன்னை இணைத்துக்கொள் என்று மரியால் கத்தில நம்ம உணர்த்துகிறார் அப்போ ஆண்டவராகிய இறைவா வானுலக அரசரே எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவா உம்மை புகழுகின்றோம் உம்மை வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை மாட்சிமைப்படுத்துகின்றோம் உமது மேலான மாட்சிமையின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உம் ஒரே மகனாய் உதித்த ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவராகிய இறைவா த இறைவனின் செம்மறியே தந்தையின் திருமகனே உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் தந்தையின் வளப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே நீர் ஒருவரே தூயவர் நீர் ஒருவரே ஆண்டவர் நீர் ஒருவரே உன்னதர் என்ற உன்னதமாக பாடி வான தூதர்கள் அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மூவொரு இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள் இந்த காட்சி அப்படியே நிறைவுக்கு வருகிறது மீண்டுமாக ஆலயத்திற்குள் நடக்கக்கூடிய செயல்கள் வார்த்தை வழிபாட்டுக்கு கடந்து வருகிறார்கள் அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் வார்த்தையை எப்போதும் நீ விழிப்போடு கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் அந்த வார்த்தையான இறைவன் இந்த வார்த்தையாக நம்மோடு பேசுகின்றார் வார்த்தையாக பேசுகின்றார் ஆக இந்த தயாரிப்பாக நான் ஒரு ஜபம் உமக்கு சொல்லி தருகிறேன் இந்த ஜபத்தை நீ மீண்டும் திருப்பி சொல்லி நீ ஜெபி இறை வார்த்தை உன்னை தொடும் என்று அன்னை மரியால் ஒரு ஜபம் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆண்டவரே இன்று நான் உமது வார்த்தையை கேட்டு நிறைவான கனி கொடுக்க செய்தர்களும் உமது தூய ஆவியார் என் உள் மனதை தூய்மை செய்வாராக இவ்வாறு உமது வார்த்தை என்னுள் சென்று வளரவும் வளர்ச்சி அடையவும் செய்வதாக உமது வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க என் மனதை தூய்மைப்படுத்துவீராக என்று உள்ளத்தில் ஜெபிக்க சொல்லி அன்னை மரியால் கத்தலினாவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் எஸ்ஐயா இறைவாக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வாக்கியத்தில் என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தை அவ்வாறே இருக்கும் அது என் விருப்பத்தை செயல்படுத்தி எதற்காக நான் அதை அனுப்பினேனோ அது வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றாமல் வெறுமையா என்னிடம் திரும்பி வருவதில்லை என்ற இறை வார்த்தை அங்கு அன்னை மரியாதை நிறைவூட்டுகிறார் நினைவூட்டுகிறார் ஆக ஆண்டவருடைய வார்த்தை வார்த்தையாக வாசிக்கப்படக்கூடிய வாசகங்கள் மறைவுரையாக சொல்லக்கூடிய செய்திகள் எதுவுமே வெறுமையாக திரும்பி போகாது அது நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றிதான் வரும் என்று மரியாதை அங்கு சொல்லுகிறார் 
ஆண்டவருடைய வார்த்தை நீ கவனமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தால் ஏதாகிலும் ஒரு வார்த்தை உன்னை தொடும் அது உனக்குள் வளரும் உன் வாழ்வுக்கு ஆசிரியராக அது இருக்கும் ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு வாக்கியம் ஒரு முழுமையான நற்செய்தி மறைமுறை ஏதாகிலும் ஒன்று உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதாக இருக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு தந்ததற்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அவருடைய வார்த்தையை நீ தியானமாக கூர்ந்து கவனித்து கேள் என்று மரியால் கத்தில் நாவுக்கு சொல்லுகின்றார் அடுத்ததாக காணிக்கை பவனி ஆரம்பமாகிறது இந்த காணிக்கை பவனி மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு பவனியாக மரியால் சொல்லுகிறார் இதை நீ கூர்ந்து கவனி என்று சொன்ன மரியால் ஆண்டவரே என்னை முழுவதும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டுமாம் மரியால் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட ஜபத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரே என்னை முழுவதும் என்னிடம் உள்ளது அனைத்தையும் உமக்கு கொடுக்கிறேன் என் திறமைகள் என் சிந்தனை என் சொல் என் செயல் அனைத்தையும் அது கரங்களில் நான் கொடுக்கிறேன் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று நாம் செபிக்க வேண்டும் என்னுடைய நண்பர்களுக்காகவும் உபகாரிகளுக்காகவும் தேவையில் இருப்பவர்களுக்காகவும் இன்னும் திருச்சபைக்காகவும் நம்முடைய திருப்பள்ளியில் இந்த இந்த திருப்பள்ளியில ஒப்பு கொடுத்து மன்றாட இது உன்னதமான நேரம் என்று அன்னை மரியால் கூறுகிறார் இந்த நேரத்தில் வெறும் மன்றாட்டுகள் மட்டுமல்ல நன்றிகளையும் புகழ்ச்சிகளையும் நாம் காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் ஒரு காட்சி வருகிறது ஏராளமான வான தூதர்கள் அங்கங்கு காணப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஒரு பக்கத்திலும் வான தூதர்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் நாம் கூறிய இந்த மன்றாட்டுக்களை நம் ஆண்டவரிடத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த விண்ணப்பங்களை நம் ஆண்டவருக்கு செலுத்தக்கூடிய நன்றி புகழ்ச்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு பீடத்திற்கு முன்பதாக சென்று பீடத்திலே அதை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த பீடத்திற்கு முன்பதாக சிலர் கீழே வைக்கிறார்கள் நம்முடைய மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் நம்முடைய காணிக்கைகளாக அதை கொடுப்பதையெல்லாம் கொண்டு செல்கிறார்கள் அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் இங்கு நிற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வான தூதரும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கார்டியன் ஏஞ்சல்ஸ் காவல் தூதர்கள் நம்மிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு அங்கு கொண்டு வைக்கிறார்கள் நம்முடைய துக்கங்கள் சோகங்கள் வருத்தங்கள் அனைத்துமே இந்த நேரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் சில வான தூதர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தோடு அங்கு நிற்கிறார்கள் வருத்தத்தோடு காணப்படுகிறார்கள் காரணம் பீடத்தில் கொடுப்பதற்கு இவர்களிடத்தில் ஒன்றுமில்லை இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் ஆலயத்திற்கு வற்புறுத்ததலோடு வந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய வான தூதர்கள் விருப்பத்தோடு அல்லாமல் பிறர் கட்டாயத்தினாலும் கடமைக்காகவும் கோவிலுக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஜெபிப்பதற்கு இவர்களிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு இவர்களிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே இவர்களுடைய கார்டியன் ஏஞ்சல்ஸ் இவர்களுடைய காவல் தூதர்கள் மிக வருத்தத்தோடு ஒன்றுமில்லாத கைகளோடு பீடத்திற்கு சென்று அவர்களுடைய மன்றாட்டுகளை மட்டும் வைத்துவிட்டு வருகிறார்கள் ஆகையால் இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்டவர்களுக்காக நீ ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கத்தலி நாவுக்கு மாதா சொல்லுகிறார் அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் பாவிகள் மனமாற்றத்திற்காகவும் உலக அமைதிக்காகவும் திருச்சபையின் அமைதிக்காகவும் நமது அண்டை வீட்டாருக்காகவும் பகைவர்களுக்காகவும் பொது நன்மைக்காகவும் இந்த நேரத்தில் நீ ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக மட்டும் நீங்கள் வேண்டாதீர்கள் இந்த நேரத்தில் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் மன்றாடுங்கள் என்று அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக தூயவர் 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 கீதம் பாட ஆரம்பிக்கிறார்கள் இப்போ வானம் திறக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு காட்சியை காண்டுகிறார்கள் குருவானவர் சொல்லுகிறார் உம் திருமுன் எக்காலத்திற்கும் மகிழ்கின்றவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் தாழ்மையுடன் இறஞ்சி புகழ்ந்து அக்களிப்புடன் சொல்லுகின்றோம் என்று அவர் சொல்லி முடிக்கின்ற பொழுது ஆயர் அந்த திருப்பிலி முடிக்கின்றோம் அந்த வாக்கியத்தை சொல்லி முடிக்க பொழுது வான தூதர்களுடைய கூட்டம் வானம் திறக்கப்படுகிறது அங்கு ஒரு காட்சி காணப்படுகிறது முதன்மை வான தூதர் இருக்கிறார் அரியணையில் அமர்வர்கள் காணப்படுகிறார்கள் தலைமை தாங்குகிறவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் கேருபீன்கள் காணப்படுகிறார்கள் செராபீன்கள் காணப்படுகிறார்கள் வான் படைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து யாவரும் பாடுகின்றார்கள் இந்த காட்சியானது மிகவும் பிரமிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காட்சியாக அங்கு காணுகிறார் காணுகிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் சேர்ந்து தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் அது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஓசானா என்ற உன்னதமான கீதம் பாடப்படுகிறது இது 
மலாக்கிய புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் வாக்கியத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற செய்தியை அங்கு நினைவு கூறுகிறது கதிரவன் தோன்றும் திசை தொடங்கி மறையும் திசை வரை வேற்றினத்தாரிடையே என் பெயர் புகழத்தக்கது எவ்விடத்திலும் என் பெயருக்கு தூபமும் தூய காணிக்கையும் செலுத்தப்படுகின்றன ஏனெனில் வேற்றினத்தாரிடையே என் பெயர் புகழ் மிக்கதே என்று ஆண்டவர் கூறிய அந்த வார்த்தை அங்கு நினைவு கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக நற்கருணை பகுதிக்கு செல்லுகிறார்கள் தூயவர் தூயவர் பகுதி முடிந்தவுடன் நற்கருணை பகுதிக்கு செல்லுகிறார்கள் ஆயர் அவருடைய வளப்புறமாக கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த நேரத்தில் தோன்றுகிறார்கள் வானத்துதருடைய காட்சிக்கு பிறகு கோடிக்கணக்கான மக்கள் அங்கு தோன்றுகிறார்கள் அழகான உடை உடுத்திருக்கிறார்கள் சிவப்பு நிற உடை தெரிகிறது பச்சல் மஞ்சள் வெள்ளை என்ன பல வண்ண ஆடைகளோடு அங்கு காணப்படுகிறார்கள் மெல்லிய அழகான ஆடையை உடித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் யார் என்றால் இவர்கள் தான் புனிதர்களுடைய கூட்டம் முத்து பேர் பெற்றவர்களுடைய கூட்டம் நம்முடைய உறவினர்களுடைய கூட்டம் யார் யார் எல்லாம் விண்ணகத்தில் இறைவனோடு பாவ பாவ கடலிலிருந்து அந்த உத்தரிக்கிற நிலையிலிருந்து விண்ணை அடைந்திருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய கூட்டமும் அங்கு காணப்படுகிறது இவர்களோடு சேர்ந்து இந்த ஆண்டவருடைய திருப்பலை நிறைவேற்ற அனைவரும் முழந்தாளிட்டு மிகுந்த வணக்கத்தோடு அங்கு ஜெபிக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அன்னை மரியால் கத்திலண்ணமாவுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த உன்னதமான கொடையை எனக்கு கூட என் மகன் கொடுக்கவில்லை தன்னுடைய அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த திருப்பணி நிறைவேற்றப்படக்கூடிய உன்னதமான கொடையை கொடுக்கிறார் அவர்களுடைய கரங்கள் தான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட கரங்களாக இருக்கிறது அவர்களுடைய கரங்களில் தான் அவர் சாதாரண அப்பம் அவருடைய உடலாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் நாம் மிகவும் பக்தியோடு அவரை முழந்தாளிட்டு ஆராதிக்க வேண்டும் என்று அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் பீடத்திற்கு முன்பதாக கீழ்ப்பகுதியிலே இன்னொரு காட்சி காணுகின்றார்கள் அங்கு ஒரு சாம்பல் நிற ஒரு கிரே கலரோடு இருக்கக்கூடிய அநேக ஆத்துமாக்கள் மிகுந்த வருத்தத்தோடு வேதனையோடு காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை அன்னை மரியால் அவர்களுக்கு காட்டுகிறார்கள் கத்திலினா பார்க்கிறார்கள் இவர்கள் யார் என்று கேட்டபொழுது இவர்கள் தான் உத்தரிக்கிற நிலையில் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் என்று சொல்லுகிறார் இவர்களுக்கு நம்முடைய தே ஜபம் தேவைப்படுகிறது ஏக்கத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாராகிலும் எனக்காக ஜெபிக்க மாட்டார்களா என்று அந்த ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த திருப்பணியிலே நாம் யாரும் நினையாத ஆத்துமாக்கள் மாசில்லாத குழந்தைகளுடைய ஆத்துமாக்கள் உத்தரிக்கிற நிலையில் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் இவர்களுக்காக நாம் செபிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் விண்ணகம் செல்லுகிறார்கள் அவர்களுடைய பாவத்திற்கு தண்டனை அனுபவித்து தூய்மை பெற்று விண்ணகம் செல்லு இவர்களுக்காக நீ செபிக்க வேண்டும் என்று அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது தூய ஆவியாருடைய வருகைக்காக அங்கு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்தும்படி ஆயர் ஜெபிக்கின்றார் அந்த ஜெபத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு ஒளிமயமான ஒரு பீடமாக அது மாறுகிறது அங்கு தூய ஆவியார் மிக அந்த தூய காணிக்கை மீது இறங்கி வந்து அதை அவருடைய புனித பொருளாக ஆண்டவருடைய உடலாக அதை ரத்தமாக அதை மாற்றுகின்றார் அப்போது குருவானவர் அப்பத்தை எடுத்து அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் என்று ஆண்டவர் கூறி அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி கூறுகிறார் அப்பொழுது வான தூதர்கள் புனிதர்கள் அனைவரும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உடலாக மாறி அந்த அப்பத்தை பார்த்து கொண்டு அவருடைய உள்ளத்தில் அவர் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சில மக்கள் தலை வணங்கி தலை கவிழ்ந்தவரை வணங்குகிறார்கள் அவரை ஆராதிக்கும்படி அப்பொழுது அன்னை மறியால் கத்தலினாவுக்கு சொல்லுகிறார் கத்தலினாவும் தலை வணங்குகிறார் இப்பொழுது நீ தலை வணங்கி ஆராதிக்க கூடாது இப்பொழுது உன் ஆண்டவரை நீ பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பலருக்கு நற்கருணையில் ஆண்டவர் காட்சியாக கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய முகத்தை கண்டிருக்கிறார்கள் சிறு குழந்தையாக அவரை பார்த்திருக்கிறார்கள் மேலும் அவருடைய உடல் அவருடைய சதையாக அவரை பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நற்கருணையில் மிகுந்த ஒரு ஒளி பிரகாசமான ஒரு ஒளி தோன்றுகிறது அப்போ மரியா சொல்லுகிறார் பாத்திமாவில் காட்சியின் பொழுது அவர் சொன்ன ஜபத்தை இந்த இடத்தில் சொல்ல பணிக்கின்றார் அவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே உம்மை விசுவசிக்கிறேன் உம்மை ஆராதிக்கிறேன் உம்மை நம்புகிறேன் உம்மை அன்பு செய்கிறேன் உம்மை விசுவாசியாதவர்களுக்காகவும் உம்மை ஆராதியாதவர்களுக்காகவும் உம்மை நம்பாதவர்களுக்காகவும் உம்மை நேசியாதவர்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்ற ஒரு ஜபத்தை அந்த நேரத்தில் சொல்லும்படி மரியால் கத்திலி நம்மாவுக்கு சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து 
அரசருக்கெல்லாம் அரசராகி ஆண்டு வரை குருக்களோடு சேர்ந்து வான தூதர்களோடு சேர்ந்து இறை மக்கள் யாவரும் நெற்றி தரையில் பட தாழ்ந்து வணங்கி ஆராதிக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக அப்ப ரசம் நிறைந்த அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து குருவானவர் சொல்லுகின்றார் அச வசீகர வார்த்தைகளை சொல்லி இது அனைவரும் அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்று நம் ஆண்டவர் சொன்ன அதே வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த ரச கிண்ணத்தை ரசம் நிறைந்த அந்த கிண்ணத்தை உயர்த்துகின்ற பொழுது காட்சி மாறுகின்றது இந்த காட்சியிலே ஒரு அதிர்ச்சியை கத்தனி நம்மால் காண்கின்றால் அங்கு வானம் திறக்கப்படுகிறது பூமி அதிர்வு உண்டாகிறது இருள் சூழ்கிறது மின்னல் வெட்டுகிறது இடி முழங்குகிறது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை கத்தலி நான் காண்கின்றார் மரியாதை அப்பொழுது ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இவ்வாறுதான் கல்வாரியின் காட்சி நடந்தது என்று சொல்லுகிறார் கல்வாரியில் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் விட்ட பொழுது அங்கு மிகப்பெரிய இந்த அச்சுறுத்தக்கூடிய இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கு இருந்தது அது அப்படியே இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆமை நன்பிற்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே இந்த திருப்பலியில் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய பலி அங்கு நிறைவேற்றப்படுகிறதை அங்கு அன்னை மரியால் அங்கு சுற்றி காட்டுகின்றார் இதுதான் அதிசயங்களுக்கெல்லாம் அதிசயமான வேலை மன்னிக்கக்கூடிய வேலையும் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையிலே தந்தையே இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்களே இவர்களை மன்னியும் என்று சொன்னார் ஆக இந்த நேரத்தில் மற்றவர்களை மன்னிக்கும்படியாக நாம் செபிக்க வேண்டும் என்று அன்னை மறியால் இவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் இறந்தவர்கள் அனைவர்களுக்காக மன்றாடக்கூடிய வேலை கடவுளின் கன்னித்தாயாகிய அன்னை மரியாளோடும் அவருடைய கணவரான புனித யோசைப்போடும் புனித திருத்தூதர்களோடும் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்த அனைத்து புனிதர்களோடும் நாம் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை நாம் பெறும்படி நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்ற நேரம் விண்ணக தந்தை நோக்கி ஜெபிக்கின்ற நேரம் இது என்று அன்னை மரியால் சொல்லுகிறார் அதனை தொடர்ந்து மூவொரு இறைவனின் புகழ் பாடப்படுகிறது இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாமல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றி மென்றென்று உமக்கே உரியது என்ற உன்னதமான அந்த ஒரு பாடலோடு சேர்ந்து அனைவரும் ஆராதிக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் காட்சி தொடர்கிறது விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே மன்றாட்டு எல்லா மன்றாட்டுகளை ஒரு மாதிரியான முன்மாதிரியான ஒரு மன்றாட்டு இதை ஆண்டவர் செய்ய சொல்லுகிறார் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஆகவே அந்த மன்றாட்டை அந்த ஜபத்தை நாம் பொருள் உணர்ந்து சொல்ல வேண்டும் அதே வேளையில் அந்த இறுதி பகுதி மன்னிப்பை பற்றி அவர் ஜெபிக்கிற பொழுது நீங்கள் பிறருடைய குற்றங்களை மன்னித்தால் உங்கள் குற்றங்களும் மன்னிக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொன்னியது சொன்னதுனாலே அன்னை மரியாள் அதை குறித்து சற்று ஆழமாகவே நம்மை சிந்திக்க சொல்லுகிறார் மன்னியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் என் மகன் அவரை உயிரை பறித்தவர்களை கூட மன்னித்தாரு உங்களுடைய சகோதரர் சகோதரிகளை நீங்கள் மன்னிப்பதில் என்ன என்று சொல்லி அன்னை மரியாள் அந்த காட்சியிலே மன்னிக்கும்படியாக அழைக்கின்றார் அடுத்ததாக நற்கருணை பெறக்கூடிய நிகழ்ச்சி வருகிறது இங்கு அற்புதமான ஒரு செய்தியை அன்னை மரியாள் சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் திருப்பலியை நிறைவேற்றிய குருக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் திருப்பலி நிறைவேற்றிய குருக்கள் மற்றும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய மற்ற குருக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நாம் நற்கருணை வாங்குவதற்கு முன்பதாகவோ அல்லது வாங்குகின்ற பொழுதோ ஆண்டவரே குருக்களை ஆசீர்வதியும் அவர்களை புனிதப்படுத்தும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அவர்களை புனிதப்படுத்தி அவர்களை அன்பு செய்யும் அவர்களை உம்முடைய அன்பால் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்தருளும் என்று அனைத்து குருக்களுக்காகவும் செவிக்க இந்த நேரத்தில் சொல்கின்றார் ஏனென்றால் அவர்கள் தான் திருச்சபை நாம் முழுமையாக அவர்கள் திருச்சபைக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதே போல புனிதப்படுத்தப்பட்ட கான்சக்ரேட்டட் சோல்ஸ் குருக்களாக புனிதப்படுத்தப்பட்ட அர்ச்சிக்கப்பட்ட அந்த குருக்களுக்காக அவருடைய ஆன்மாக்களுக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நேரம் நம் ஆண்டவரை கரங்களிலே நாம் பெற்று நாம் உண்ணக்கூடிய இந்த நேரம் 
கத்தலினா ஒரு அற்புதமான காட்சியை காண்கின்றார் பீடம் முழுவதும் ஒளி நிறைந்திருக்கிறது நற்கருணை ஒளியாக இருக்கிறது அதை எடுத்து வரக்கூடிய குருவானவர் திருப்பள்ளி நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது ஆண்டவர் அவரோடு சேர்ந்து அவராக மாறுகிறார் ஆக இந்த திருப்பள்ளியை நிறைவேற்றுகிறவர் இயேசுதான் அவர் இந்த நற்கருணையை கொண்டு வருகிறார் இங்கு நற்கருணை வாங்குவதற்கு எழக்கூடிய இந்த மக்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஒரு ஒளி வருகிறது இந்த உள்ளத்திலிருந்தும் ஒரு ஒளி வருகிறது துயாவியார் அந்த ஒளியாக இந்த ஒளியாய் இருக்கக்கூடிய இவர்கள் சென்று அந்த திருவுடலை நாவில் வாங்குகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் நாவில் வாங்குகின்ற பொழுது அந்த நற்கருணை ஒளியாக இவர்கள் உள்ளத்திற்குள் போகிறது இது ஒரு அற்புதமான ஒரு உன்னதமான ஒரு மகிழ்வான நேரம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மரியாலும் சொல்லுகிறார் கத்திலினாவும் அதை அறிந்து கொள்ளுகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கத்திலினாமாவோடு பேசுகின்றார் அவர் பேசுகின்ற ஒரு அற்புதமான செய்தி கடைசி இரவு விருந்து என்பது எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களோடு உரையாட உறவாட நான் எடுத்துக்கொண்ட மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்று அவர் சொல்லுகிறார் தன் உள்ளத்தில் வந்த நற்கருணை நாதர் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து காட்சியாகவே இவர் காண்கின்றார் அதை அவரோடு பேசுகின்றார் எனது அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்வும் இதுதான் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் இந்த உலகத்தில் நற்செய்தியை அறிவிக்க இருக்கின்ற எனது நெருக்கமான சீடர்களோடு மட்டும் அதை பகிர்ந்து கொண்டேன் அன்னையோடு கூட இந்த ப இதை பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை அந்த சீடர்களோடு மட்டும் அந்த திருத்துதர்களோடு மட்டும் இதை பகிர்ந்து கொண்டேன் என் உடல் எனது இரத்தம் இந்த நற்கருணையிலே என்னை சிறைப்படுத்தினவன் போல நான் எனது மக்களுக்கு அதை விட்டு சென்றேன் என்று சொல்லுகிறார் இதை நினைவு கூறும்படியாக எனது திருத்துதர்களிடத்தில் நான் கூறியுள்ளேன் இதன் மூலமாக உலகம் முடியும் வரை உங்களோடு இருப்பேன் என்று நான் சொன்னதை அவர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தினேன் அவர்கள் அவர்களை நான் திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டேன் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் என் உயிரினும் மேலான அன்பு மேலாக அன்பு செய்யும் அவர்களை அவர்களோடு என்றும் எனது உடனிருப்பை நிறுவுவதுதான் இந்த நற்கருணை எனது உடல் எனது இரத்தம் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக ஆண்டவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் கத்தில் நம்ம நற்கருணை வாங்கி கொண்டு வந்த பிறகு அவருக்கு முன்பதாக முன் முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்தவர் ஒரு பெண்மணி அவரும் நற்கருணை வாங்கி கொண்டு வருகிறார் வந்த பொழுது அவள் ஜெபிக்கின்றார் ஆண்டவர் சொன்னார் அவர் ஜெபிப்பது என்ன ஜெபிக்கிறார் என்று நீ கேள் என்று சொல்லுகிறார் அவள் அவள் உள்ளத்தில் ஜெபித்தது அமைதியாக ஜெபித்தது கத்திலினாவுக்கு சத்தமாகவே கேட்கிறது அவர் இவ்வாறு ஜெபிக்கின்றார் ஆண்டவரே மாத கடைசியாக வந்துவிட்டது கையில் பணம் இல்லை என் வீட்டு வாடகை கொடுக்க வேண்டும் என் பள்ளி ப என் மகன் பள்ளி பயணத்திற்கு செல்லக்கூடிய கார் வாடகை கொடுக்க வேண்டும் பள்ளி படிக்கக்கூடிய என் மகனுக்கு தேர்வு மீண்டும் எழுதுவதற்கு பணம் கட்ட வேண்டும் என் குடிகார கணவனாக இருக்கிறார் என்னுடைய குடிகார கணவன் மனமாற வேண்டும் இப்படியாக அவருடைய ஜபம் அடுக்கிக்கொண்டே இருந்தது ஆண்டவர் சொன்னார் இது எனக்கு மிகவும் ஒரு வருத்தத்தை அது தெரிவிக்கிறது என்று சொன்னார் இவருடைய ஜபம் எனக்கு மிகுந்த மன வேதனையை கொடுக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார் ஏனென்றால் இவ்வளவு நேரம் நீ ஜெபித்த ஜபங்கள் வேறு இப்பொழுது உனக்காக நான் பாடுகள் பட்டு என் ரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்தேன் எனக்காக ஒரு நன்றி சொல்ல மாட்டாயா ஆண்டவர் கேட்கிறார் நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டாயா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அன்பை பெறுவதற்கு பைத்தியக்காரனை போல் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் நான் அன்பாய் இருக்கிறேன் நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் நீ என்னை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்ன நாம் எந்த நேரமும் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது அல்ல திருப்பலி அதற்கான அதற்கான நேரங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரு நேரம் அடுத்தது ஆண்டவரை போற்றி புகழக்கூடியதற்கான நேரம் இறை வார்த்தையை தியானிப்பதற்கான நேரம் ஒப்பு கொடுப்பதற்கான நேரம் அந்த ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது நம்முடைய மன்றாட்டுகள் சோகங்கள் தூக்கங்கள் வருத்தங்கள் என்னென்ன தேவையோ உன்னை முழுவதும் ஒப்பு கொடு ஒப்பு கொடுத்தது நம்முடைய தேவைகளை மட்டுமல்ல நன்றிகளையும் புகழ்ச்சியும் கூட நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நற்கருணை நாம் வாங்கி கொண்ட பிறகு ஆண்டவரை நம் உள்ளத்தில் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு 
ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் இயேசுவே நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் எனக்காக நீர் பாடுகள் பட்டீரே உமக்கு நன்றி எனக்காக ரத்தம் சிந்தினீரே உமக்கு நன்றி என்னை நீ மீட்டு கொண்டீரே உமக்கு நன்றி என்று ஆண்டவரை நாம் அன்பு செய்வதையும் நன்றி கூறுவதையும் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் ஒருவேளை இவ்வளவு காலம் நாம் தெரியாதவர்களாக இருந்தால் இந்த காணொலி மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்வோம் எந்தெந்த நேரத்தில் எந்தெந்த ஜபங்கள் ஜபிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்வோம் இது நாம அங்கு நாம் மட்டும் நிறைவேற்றுவதல்ல விண்ணக தூதர் அணி மன்னகத்தில் இருக்கிற மக்கள் புனிதர்கள் விண்ணக புனிதர்கள் உத்தரிக்கிற நிலையில் இருக்கிற ஆன்மாக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த உன்னதமான திருப்பலி இது சாதாரண ஜப கூட்டங்கள் அல்ல இது நச்சிதி கூட்டங்கள் அல்ல இது திருப்பலி இங்கு எல்லாமே இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இறுதியாக இறுதி ஆசிரியர் அன்னை மரியால் சொன்னார் தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயரால் குருவானவர் இறுதி ஆசிரியர் உனக்கு அளிக்கும் பொழுது மிகுந்த கவனமாக இருந்து இந்த ஆசிரியரை நீ பெற்றுக்கொள் என்று சொன்னார் காரணம் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட குருக்கள் அவர்களுடைய கரங்களில் இருந்து மூவொரு இறைவனின் பெயரால் வழங்கப்படக்கூடிய ஆசிரியர் இந்த ஆசிரியர் எல்லோருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் கிடைப்பது அல்ல திருப்பலி நேரத்தில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான இந்த ஆசிரியர் நீ வீடு போய் சேர்ந்தவுடன் நாளை இந்த ஆசிரியர் உமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று தெரியாது ஆகவே இந்த ஆசிரியர் கிடைக்கின்ற பொழுது அதை நீ முழுமையாக பெற்றுக்கொள் என்று கூறுகிறார் ஏனென்றால் இந்த ஆசிரியர் நமக்கு கடைசி வரை நம்மை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக மாற்றுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இறுதி ஆசிரியர் வரை நீங்கள் அமைதியாக இருந்து செபித்து விட்டு செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக ஆண்டவர் இயேசு பெண்ணிடத்தில் சொல்லுகிறார் கத்திலி நம்ம இடத்தில் சொல்லுகிறார் சிலர் இறுதி ஆசிரியர் முடிந்த உடனே வேக வேகமாக வீட்டிற்கு ஓடுகிறார்கள் ஒரு நிமிடம் என்னோடு அமர்ந்து அவர்கள் பேச மாட்டார்களா நான் அவர்களோடு பேச வேண்டும் அவர்கள் இந்த நாளில் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் செயல்களை குறித்து திட்டங்கள் அவர்களோடு நான் பேச வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ஆகவே திருப்பலி முடிந்தவுடன் எழுந்து ஓடாமல் உட்கார்ந்த ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அவர் நம்முடைய திட்டங்கள் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் கேட்டால் அவர் நமக்கு சொல்லித்தருவார் அது போக அவர் நம்மோடு தனித்திருக்க ம விரும்புகிறார் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் ஆகவே என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் சகோதரிகளே ஆண்டவர் இந்த திருப்பலியில் முழுமையாக எப்படி இந்த திருப்பலியில இது என்னென்ன நடக்கிறது என்பதை அந்த அந்த கத்தலி நம்மாவுக்கு அன்னை மரியாளும் நம் ஆண்டவர் இயேசுவும் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் இதை நாம் தியானித்தோம் ஆக இந்த திருப்பலி முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒரு தயாரிப்போடு நாம் கொண்டாட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதில ஒரு செய்தி ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இது குருவானவர்கள் எப்படி திருப்பலியை நிறைவேற்றுகிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல அதே வேளையில் குருவானவர்கள் கடமைக்காக திருப்பலியை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அதில் ஜபித்து கொண்டிருக்கிற நமக்கும் ஈடுபாடு குன்றிவிடுகிறது ஆகவே குருக்களுக்கு எச்சரிக்கையான செய்தியாக அன்னை மரியாதை கத்திரி நம்ம வெளிப்படுத்துகிறார் திருப்பலி நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது இதுதான் அவர்களுடைய இறுதி திருப்பலி என நினைத்து கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இதுதான் ஒவ்வொரு குருவானவரும் திருப்பலி நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது இதுதான் நம்முடைய முதல் திருப்பலி என்றும் இதுதான் நம்முடைய இறுதி திருப்பலி என்றும் நினைத்து நாம் அந்த திருப்பலியை மிகுந்த பக்தியோடு உணர்வோடு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது நாம் மட்டும் நமக்காக ஒப்பு கொடுக்கவில்லை நம்மோடு கூட இருக்கின்ற எல்லா இறை மக்களுக்காக ஒப்பு கொடுப்பதினாலே அவர்களை ஜப தியானத்தில் தூண்டுகின்ற ஒன்றாக அமைய வேண்டும் என்று அன்னை மரியாள் ஆண்டவர் இயேசு அன்னை மரியாளுடைய வழியாக புனித கத்திர நம்மா கத்திலி நாவுக்கு இதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆகவே என் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் நம்முடைய ஆலயத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வழிபாடு இந்த திருப்பலி எல்லா ஜபங்களிலும் மேலான திருப்பலி என்பது என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறோமே இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் எல்லா ஜபங்களிலும் மேலான ஜபமாக சொல்லப்படுகிற இந்த திருப்பலி ஜபம் இறை வார்த்தை பாவ மன்னிப்பு ஆண்டவருடைய உடல் அவருடைய இரத்தம் அவருடைய ஆசிரியர் என ஒட்டு மொத்தமாக அது நமக்கு அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது ஆகவே தான் இது மற்ற ஜபங்களை விட உன்னதமான ஜபமாக கருதப்படுகிறது திருப்பலியில் பங்கு கொள்ளுகின்ற நீங்களும் திருப்பலி நிறைவேற்றுகின்ற குருக்கள் குருக்களாகிய நாங்களும் இந்த உண்மையான உண்மையான பொருளை உணர்ந்து 
பக்தியோடு நாம் திருப்பலி ஒப்பு கொடுத்து செபிப்போம் இறைவனின் அருளை நிறைவாய் பெற்றுக் கொள்ளுவோம் விண்ணக உணவை உண்டு விண்ணக வாழ்வுக்கு உரிமையாளர்கள் ஆவோம் இறைவனின் அருளும் ஆசீரும் சமாதானமும் என்று உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் தங்கி உங்களை என்றும் காத்து வழி நடத்துவதாக ஆமேன்